tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio tunasema ni asante kwa kama Yesu Mungu ni asante jinsi Mungu anavyoendelea kutuongoza tunapendelea kusonga kwa mwisho wa mwaka huu wa 2023 tunaomba neema za Mungu zizidi kuwa katika maisha yetu tumsifu Yesu Kristo tunaenda kupata somo siku ya leo kutoka injili ya Mathayo sura ni ya pili tutasoma mstari wa 16 hadi 20 Herode alipogundua kwamba wale wataalamu wa nyota walikuwa wamemuhadaa alikasirika sana akaamuru watoto wote wa kiume mjini Bethlehem na kando kando yake wenye umri wa miaka miwili na chini yake wa uwawe Alifanya hivyo kufuatana na muda aliopata kujua kutoka kwa wale wataalamu wa nyota. Ndivyo yalivyotimia maneno yaliyosemwa kwa njia ya nabii Yeremia. Sauti imesikika huko Rama. Kilio na maombolezo mengi. Raeli anawalilia watoto wake wala hataki kutulizwa maana wote wamefariki Baada ya kifo cha Herode malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto kule Misri akamwambia Amka mchukue mtoto pamoja na mama yake urudi tena katika nchi ya Israeli maana wale waliotaka kumuua mtoto huyo wamekwisha kufa basi Yosefu aliamka akamchukua mtoto pamoja na mama yake akarejea njini Israeli neno la Mungu akaamuru watoto wote wa kiume mjini Bethlehem na kando kando yake wenye umri wa miaka miwili na chini yake wa uwawe akaamuru watoto wote wa kiume mjini Betlehem na kando kando yake wenye umri wa miaka miwili na chini yake wa uwawe tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu tena amri imetolewa kwamba watoto wa kiume mjini Bethlehem na kando kando yake wenye umri wa miaka miwili na chini yake wa uwawe Amri inatolewa na nani? Amri imetolewa na Herode. <laughs> Amri ilitolewa na nani? Na Herode. Mm. 
Herode alitoa amri watoto wavulana wafanye nini wauawe kwa sababu gani tumsifu Yesu Kristo Ukirudi nyuma kidogo kwenye hili somo tapata kwamba Herode aliposikia habari kwamba kuna mfalme amezaliwa Mfalme wa Yahudi amezaliwa Hayo maneno yalimuuma sana Haya maneno yalimsumbua yalimkosesha amani kwamba hey, kumbe kuna mtu mwingine kumbe kuna mfalme mwingine wa Israeli kando na mimi wa Wayahudi kando na mimi ilimuuma na na kuanza kufikiria nitafanya aje atafanya namna gani ndio maana alituma aliambia wale wataalamu wa nyota aliwaambia ni ndeni mkachunguze kwa makini habari za mtoto huyo mkisha mpata nileteni habari ili nami niende kumwabudu ukweli ni kwamba Herode hana haja ya kuabudu mtoto hata ana hiyo nia yeye anataka akamwangamize mtoto anataka akamwangumiza nani mtoto ndio maana anasema waende wakachunguze tu msifu Yesu Kristo waende akachunguze sifa moja kuu ya wakina Herode ni kuchunguza na kupeleleza watu kwa nia ya kuamaliza wakonania kuchunguza na kupeleleza watu kwa nia ya kuwamaliza <coughs> yani wanataka wakuwe na exact information mm, exact information hawa kinerode ndio hao watu ambao tuko nao wanaposikia au wanapoona nguvu mpya wanapoona nguvu mpya wanapoona kana kwamba kuna challenger mtu anakuja na anafanya vizuri sana kuliko wao watamchunguza watampeleleza ili waweze kujua au ili waweze kuwa na mbinu ya kumwangamiza huyo mtu ya kumwangamiza huyo mtu 
wa muzima kabisa tumsifu Yesu Kristo ujue kila mtu Mungu alivyokuumba na kuweka pulimenguni kuna kitu fulani divine purpose kuna divine purpose ambayo Mungu ameweka ndani ya kila mmoja wetu hilo ni kusudi la Mungu na kusudi la Mungu ndani ya watu wake hakuna mtu anaweza kulizima kusudi la Mungu ndani ya watu wake hakuna mtu anayeweza kulizima Hasa sijali kila ambacho Mungu amekuwekea hata wakina Herode wakikionea wivu hawawezi kukizima kupanga watapanga kupanga watapanga lakini hawataweza kuzima kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako tumsifu Yesu Kristo kwa sababu Mungu utunza kusudi lake ndani yako divine purpose ndani yako iwezi kwa hivyo Mungu kwa vile Mungu anaitunza wale wataalamu walienda wakafikisha wakafika kwa mtoto Yesu lakini Mungu aliwaonya katika ndoto wasimrudie Herode hivyo wakarudi makuwa kwa njia nyingine Herode alichezwa walirudi kwao kwa njia nyingine Herode alidanganywa Sasa hiyo ni nini ya kwanza Mungu anatunza divine purpose kwa kuambia wataalamu amosurudi huko piteni pitieni kwingine Ya pili pia katika ndoto Yosefu aliambiwa aamuke amchukue mtoto pamoja na mama yake wakimbilie wapi Misri Wakae huko mpaka nitakapokuambia wakae huko mpaka Mungu atakapoambia kuko salama ujue wakati watu wanakutafuta wakati watu wanataka kuzima divine purpose ndani yako utapata Mungu amekupeleka uhamishoni Hmm. 
utapata Mungu amekupeleka mahali hata kama ni uhamishoni lakini bora uwe nini salama ni kwa muda tu ni kwa muda kwa muda tu utarudi kumuda tu tarudi Baadaye Eroda aligundua kwamba wale wataalamu wa nyota walikuwa wamemwada azikasirika sana Akasema sasa ako na plan B alikuwa na plan B plan B ni kwamba watoto wote miaka miwili na chini wafanye nini wauawe Tumsifu Yesu Kristo Mbona watoto wote wauawe Akili yake inamwambia kwamba huyo mtoto ambaye ni mfalme ambaye ni Yesu amezaliwa yuko katikati ya watoto Kwa hiyo watoto wote wakiuawa hata huyu mtoto Yesu atafanya nini ata uawa hata watu hata mtoto Yesu atafanya nini ata uawa saka amurisha watoto wao ni mara ngapi ukina erode wana, wanaua watoto Unaposema kuwa watoto mtu kuwa mtoto utakuwa kweli mtoto wa miaka pia mtoto inamaanisha mcha, mtu mchanga kwa kitu fulani unaweza kuwa mchanga Nazikuwa ni mchanga kwa huduma fulani. Sasa badala ya wale ambao wako senior kukusaidia wao ndio wanakuua. wanakuzima badala ya kukusaidia wanakuwa wanakanyagee kipaji ambacho uko nacho wanakunyima kama unahitaji hata fedha ndio uendeleze hicho kipaji hiyo talanta wanakunyima wanakuweka kwenye mazingira ambayo itafanya haitakuuza kile kipaji hiyo talanta watakazana wakishe wamezima kipaji wamezima talanda wamezima tu uongozi watakufrustrate watakunyanyasa
wataua. Kwa hivyo kuna watu ambao kazi yao ni kunyamazisha nguvu mpya, talanda mpya. Wanaona kwamba ofisi zao hizo nafasi ambazo wameshikilia ziko hatarini kwa sababu ya huyu mtu mchanga ambaye sasa Mungu ameanza kumuinua. watakuharibia heshima watakuongelea vibaya watakupaka matope faili yako itaikuwa mbali watakuhamisha ukweko katika mazingira magumu kwa hivyo hizo neema za Mungu zitusaidie Mungu atulinde Atulinde na wakina nani? Herode. Herode ni wauaji. Watakuwa utazikwa. kwa sababu wako na information alifanya hivyo kufuatana na muda aliopata kujua kutoka kwa wale wataalamu ya wanyoto wanajua timing yao wanajua waki time hivi watakushika watakupata wanataka hivyo ukipata mtu ako tayari hata kuwa watoto Watu kama hao wakina Herode hawana huruma usitarajie kupokea huruma kutoka kwa kina Herode. wanakuwa hawana huruma kabisa tumsifie Yesu Kristo na wako na unafiki mwingi wanakuambia tuko pamoja na kumbe kweli hamuka pamoja tutakusaidia na ukweli ni kwamba hawatakusaidia Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba nikwambia mimi na wewe sisi wote ambao tunasikiliza somo tumebeba divine purpose. Kuna jambo fulani Mungu ameweka ndani yetu. Kuna kitu fulani Mungu ameweka ndani yetu. na hicho kitu kwa sababu umebeba divine purpose hakuna mtu ambaye ataweza kukizima 
kwa sababu sio yeye aliyekiweka ndani yako hakuna mwenye atakitoa ile ambacho Mungu ameweka ndani yako hakuna mwenye atafanya nini atakitoa lazima mpango na kazi ambayo Mungu ameweka ndani ya mikono mwako itimie kwa hivyo hata wakinerode wanapongangana kuua wanaharibu tu wakati wao wanajitengenezea tu dhambi bure ndio maana mahali pote walikuwa wanaenda kufanya mauaji kwa watoto hawakumpata Yesu tayari Mungu alikuwa na mpango wa usalama juu ya mtoto Yesu Yosefu na Maria naomba Mungu kuwa mpango wa usalama uwe juu yetu ili wale ambao wanatutafuta wanaotaka kutuweka chini watutafute lakini wasifanye nini wasitupate hawatatupata kwa watoto wote zaidi elfu mbili Yesu hakupatikani hapo Yesu alikuwa tayari amepelekwa mahali pa usalama kwa hivyo kaa ukijua kwamba kile ambacho Mungu ameweka ndani yako kinaweza kusababishia kifo kwa sababu gani kwa sababu ya kina Herode ambao wako na wivu. Wako na wivu mbona Mungu ameweka ndani yako hii kitu? Tu msifu Yesu Kristo. Jinzi wewe uko na watoto wawili, watatu, wanne, watano, kumi kwa nyumba. Uko huru kutuma mtoto yeyote Mungu ako huru kutumia mtu yeyote. Mungu anaweza chagua mtu yeyote amtumie jinsi atakavyo yeye. Bila masharti yoyote. Hizi wanadamu ndio tunaanza kuweka masharti oh lazima ukue na miaka fulani. Oh lazima ukue married. Oh Oh ukiwa ukiwa single mother Mungu awezi kutumia nani alisema? Mungu anatumia mtu yeyote jinsi atakavyo yeye. Wewe oh, ukiwa mjana uwezi tumiwa hapana. Sasa tusiingilie kazi ya Mungu. Sisi ni watoto wa Mungu na tuache Mungu atumie watoto wake jinsi atakavyo yeye mwenyewe. Baada ya kifo cha Herode, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto kule Misri, akamwambia amuka mchukue mtoto pamoja na mama yake kurudi tena katika nchi ya Israeli, maana wale waliotaka kumuua mtoto huyo wamekwisha kufa. Unapotesa watu unapotaka kukanyagia kile ambacho Mungu ameweka ndani yao Mungu huwapeleka mahali pa usalama lakini watarudi watarudi baada ya nini baada ya kifo cha Herode yote ambayo Herode alifikua nafanyia mtoto Yesu kwa njia moja nyingine ilikuwa inaharakisha kifo chake
Herod alibidi afanye nini? Akufe ndio mtoto arudi akufe haraka na timu yake. Niambia Herod anafanya anafanya kazi na timu. Ako na watu wake on the ground. Ndio wanamchunguzia mambo na kumletea vitina. Ndio anawatumia kwenda kuwa kuwa watoto. Kwevi libidi eroda afe ndio mtoto Yesu afanye nini? Arudi. Tu msifu Yesu Kristo. Kwa hivyo wana padre pia ni wote ambao wanasikiliza. Wakati Mungu anakuinua kwa njia moja nyingine, wakati Mungu anaweka ndani yako kitu fulani. Wakati Mungu anaweka kitu fulani ndani yako. usikata tamaa hawatakuweza hata kidogo tumsifu Yesu Kristo mipango yote ya kukuua ya Herode haitakushika kwa jina la baba na la mwana la roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa wakati huu na kushukuru hata kwa somo ambalo umetupa Na kushukuru kwamba wewe unachagua watu kulingana vile mwenyewe unataka na unaweka ndani yao a divine purpose Ile purpose ile kusudi yako ndani yetu tunaomba isiharibiwe na wakina Herode Akina Herode wasije wakazima kusudi la Mungu ndani yetu. Tuweke mahali salama. Na mwenyewe upambane na Herode maana inafaa tukarudi Israeli kutana na mahitaji ya watoto wako ya kimwili na kiroho wanaemeshe na tunza kila ambacho umeweka ndani ya kila mmoja wao na roho ya erode inayotembea tembea kutesa watu kuzima talanda vipaji na, na, na mambo mengi ambayo umeweka ndani ya watu tumeikataa katika jina takatifu la Kristo damu ya Yesu ifanye kazi. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Shukuru na Padre Pio tuombe wakina Herode ni wengi. Wanatutafuta, wanataka wazime hiyo kila ambacho Mungu ameweka ndani yetu, wanataka watuue. Tuombe ulinzi kutoka kwa mikono za Mungu. Mama Bikra Maria endelea tu kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana ni fadhaga. Tumsifu Yesu Kristo.